Hi everyone, so let's move towards our today's topic which is In this uh, video we will gonna talk about ascending tracks What are ascending tracks? At ascending tracks सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों का एक कॉन्सेप्ट होता है कि बहुत मुश्किल टॉपिक है तो बिलीव मी बिलीव मी इट इज़ द ईजीएस्ट टॉपिक और कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है अगर आप ये वीडियो पूरी पूरी देख लेंगे तो आपको इजीली इजीली ये पूरा का पूरा टॉपिक याद हो जाएगा ठीक है ये असेंडिंग ट्रैक्स याद हो जाना डिसेंडिंग ट्रैक्स ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे ठीक है असेंडिंग ट्रैक्स समझ में आ जाना डिसेंडिंग ट्रैक्स आपको ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें समझ में जल्दी आ जाएंगी असेंडिंग ट्रैक्स की वीडियो पहले देखिएगा ठीक है और अगर डिसेंडिंग ट्रैक की आप देख चुके हैं तो आपको शायद समझ में ना आई हो तो दोबारा इसके बाद देखिएगा पहले आप असेंडिंग ट्रैक ही याद करें ठीक है अच्छा अब पहले तो जो डायग्राम इजी मेडिकल की बुक में है वो आप ज़रा गौर से देख लें पॉस्टीरियरली सल्कस है इंटीरियरली फिजर है और फिर कुछ लिखा हुआ है कि फेसिक्यूलस क्रेसिलस फेसिक्यूलस क्यूनियटस वगैरह 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 अच्छा इन सब हम बाद में पढ़ेंगे फेसिक्यूलस वगैरह को एक चीज़ देख याद रखिएगा स्पाइनल कॉर्ड से जो ग्रे मैटर है उसके दो हॉर्न्स होते हैं एक डॉर्सल हॉर्न होता है और एक वेंट्रल हॉर्न होता है वेंट्रल हॉर्न स्पाइनल कॉर्ड के वेंट्रल रूट से नर्व को अटैच करता कर रहा होता है और जो डॉर्सल हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर है वो डॉर्सल रूट के साथ अटैच होता है अब डॉर्सल रूट सेंसरी इन्फॉर्मेशन ला रही होती है स्पाइनल कॉर्ड में और वेंट्रल रूट मोटर इन्फॉर्मेशन को मसल्स की तरफ स्केलेटल मसल स्मूद मसल्स की तरफ ले जा रहा होता है ओके अच्छा आ, अब होता ये है कि डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट जो स्पाइनल कॉर्ड के अगर बोल रहे हैं डॉर्सल हॉर्न की बात हो रही अगर मैं कहता हूँ आपको डॉर्सल हॉर्न तो डॉर्सल हॉर्न कहाँ होता है ग्रे मैटर का होता है लेकिन अगर मैं डॉर्सल रूट की बात कर रहा हूँ तो ये होता है स्पाइनल कॉर्ड का अब डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट ये दोनों मिल क्या बनाते हैं स्पाइनल कॉर्ड सॉरी स्पाइनल नर्व ठीक है स्पाइनल नर्व किस चीज़ का पार्ट है पेरीफ्रल नर्वस सिस्टम का स्पाइनल कॉर्ड किस चीज़ का पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का और स्पाइनल नर्व किस चीज़ का पार्ट है पेरीफ्रल नर्वस सिस्टम का अच्छा अब डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड वेंट्रल रूट वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड टुगेदर फॉर्म वॉट दे टुगेदर फॉर्म स्पाइनल नर्व अब स्पाइनल नर्व फर्दर आगे जाके वेंट्रल नमाए और डॉर्सल नमाए और गेंगलिया और ये सब बनते हैं ठीक है उसकी हम बात अभी फिल वक्त नहीं करें हम असेंडिंग ट्रैक्स की बात करें असेंडिंग ट्रैक्स क्या करते हैं ये असेंडिंग का मतलब होता है ऊपर जाना असेंड का मतलब ऊपर फॉर एग्जांपल आप लिफ्ट में बैठे और आपने कहा कि मैं असेंड कर रहा हूँ तो आप असेंड कर रहे हैं लिफ्ट में ऊपर जा रहे हैं अगर आप नीचे आ रहे हैं तो उसको डिसेंडिंग कहेंगे ठीक है ऊपर जा रहे हैं तो क्या कहेंगे असेंडिंग तो क्या करते हैं असेंडिंग ट्रैक असेंडिंग ट्रैक स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन जाते हैं क्या करते हैं ये नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन मैसेज को ले जाती हैं असेंडिंग ट्रैक क्या करती है सेंसरी इन्फॉर्मेशन लाती है सेंसरी इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड में कहाँ से आती है डॉर्सल रूट से आती है ग्रे मैटर में कौन से हॉर्न में आती है डॉर्सल हॉर्न में आती है ऐसा ही है ना भाई मैंने तो आपको सारी चीज़ें इसीलिए पहले बता दी ताकि आप मुझे इन सारी चीज़ों में आपको ईजीली समझ में आ जाए अब असेंडिंग ट्रैक्स याद रखिएगा जो ट्रैक्स होते हैं वो वाइट मैटर में ही होते हैं ठीक है तीन टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं डिसेंडिंग ट्रैक में भी असेंडिंग ट्रैक में भी असेंडिंग ट्रैक में आप समझ लें डिसेंडिंग ट्रैक में मैं आपको नहीं समझाऊंगा सही तरह ठीक है क्योंकि वो डिसेंडिंग ट्रैक में हम बहुत जल्दी जल्दी पढ़ेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए फर्स्ट ऑर्डर न्यूरोन सेकेंड ऑर्डर न्यूरोन थर्ड ऑर्डर न्यूरोन ठीक है तीन न्यूरोन्स होते हैं ये जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरोन है ना ये वो न्यूरॉन है जो पेरीफ्रल से डॉर्सल हॉर्न में इन्फॉर्मेशन को लेकर आता है ठीक है और जब डॉर्सल हॉर्न में इन्फॉर्मेशन को लेकर आता है तो वो साइनेप्स करता है एक दूसरे न्यूरॉन से वो इन्फॉर्मेशन देता है एक दूसरे न्यूरॉन को और उस न्यूरॉन को हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर न्यूरोन और जो इन्फॉर्मेशन ला रहा है सेकेंड ऑर्डर न्यूरोन को दे रहा है वो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरोन हो गया सिंपल सी बात है ठीक है अब या तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन डॉर्सल हॉर्न में किसी दूसरे न्यूरॉन से साइनअप्स करेगा और उस दूसरे न्यूरॉन का नाम क्या होगा सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन या फिर वो डॉर्सल हॉर्न से भी जाकर ऊपर मेड्यूला में जाएगा और वहाँ पर जाकर किसी दूसरे न्यूरॉन से साइनअप्स करेगा और उसे कहेंगे सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन ठीक है असेंडिंग ट्रैक में ये बात है 
अच्छा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन हो गया सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन हो गया अब सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन याद रखिएगा ये क्रॉस करता है अब ये क्रॉस का समझाने में जो ना अक्सर जो बड़े बड़े तुर्रम खान होते हैं ना बड़े बड़े लेजेंड्स होते हैं वो नहीं समझा पाते तो मैं आपको बहुत इजीली समझा पा रहा हूँ और समझा लूँगा आप गौर से मेरे साथ साथ रहिएगा स्पाइनल कॉर्ड के जो डायग्राम है वो आप देख सकते हैं इजी मेडिकल की बुक में अब हम कहते हैं और हम अक्सर सुन भी चुके हैं कि जो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी है क्या जो हमारी ह्यूमन बॉडी की लेफ्ट साइड है वो ब्रेन की राइट right साइड कंट्रोल कर रही है और जो ब्रेन की लेफ्ट साइड है वो बॉडी की राइट right साइड को कंट्रोल कर रही है अब ये ऑपोजिट क्यों होता है कैसे होता है ये ऑपोजिट सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन की वजह से होता है क्योंकि जब सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन से इन्फॉर्मेशन लेता है तो वो जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन है वो अगर फॉर एग्जाम्पल राइट साइड की इन्फॉर्मेशन लाया है तो वो राइट डॉर्सल हॉर्न राइट डॉर्सल रूट से होता हुआ राइट डॉर्सल हॉर्न में आया ओके अब जब वो राइट डॉर्सल हॉर्न में आया तो वो लेफ्ट डॉर्सल हॉर्न में चला जाएगा ऑपोजिट साइड चला जाएगा ठीक है और फिर वो असेंड करेगा ठीक है तो ये होता है कि इस ऑपोजिट को मूव करने को जब ये ऑपोजिट साइड मूव करता है इस मेथड को इस प्रोसेस को कहते हैं डीकसेशन डीकसेशन क्या कहते हैं डीकसेशन ये होता है ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन में होता है ग्रे मैटर में और ये ऑपोजिट साइड पे मूव करता है फिर ये वहाँ से जाता है थैलेमस में और थैलेमस में कहाँ जाता है थैलेमस में साइनअप्स करता है अब फॉर एग्जांपल मेडुला में अगर सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन से साइनाइप्स हुआ तो मेडुला से जाएगा अगर स्पाइनल सेगमेंट में यानी स्पाइनल सेगमेंट में जो ग्रे मैटर है डॉर्सल हॉन है अगर वहीं पे सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन मिल गया उसको तो वो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन से साइनअप्स कर लेगा अब वो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ पर एंड होगा वो एंड होगा थैलेमस में अब जब वो थैलेमस में एंड होगा वो थैलेमस से थर्ड और थैलेमस में थर्ड न्यूरॉन से साइनअप्स करेगा और उसे क्या कहेंगे थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन अब वो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन ले जाएगा इन्फॉर्मेशन को सेंसरी इन्फॉर्मेशन को कहाँ पर कहाँ पर ले जाएगा ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन को ये ले जाएगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स के उस पार्ट में सेरिब्रल कॉर्टेक्स के दो पार्ट होते हैं एक होता है इंटीरियर पार्ट एक होता है पोस्टीरियर पार्ट इंटीरियर पार्ट होता है मोटर पार्ट पोस्टीरियर पार्ट होता है सेंसरी पार्ट तो ये ले जाएगा पोस्टीरियर सेंसरी पार्ट में वहाँ पर सेरिब्रल कॉर्टेक्स को जो करना होगा जो हम पढ़ेंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स की वीडियो में वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा लेकिन अभी सेरिब्रल कॉर्टेक्स उस इन्फॉर्मेशन को लेगा जो उसको मोटर को जो उसको काम करवाना होगा वो करवाएगा वो इन्फॉर्मेशन मोटर मोटर में ट्रांसफ़र करेगा मोटर पार्ट में फिर मोटर पार्ट से डिसेंडिंग ट्रैक बनेगा अब वो जो डिसेंडिंग ट्रैक पड़ेगा वो अब हम बात नहीं करेंगे हम सिर्फ असेंडिंग ट्रैक की इस वीडियो में बात कर रहे हैं ठीक है अच्छा अब सुनिएगा ये जो डीकसेशन होती है दिस इज़ द रीज़न वी कैन से दैट वी आर सेइंग एंड वी विल से एंड वी शुड से दैट द राइट साइड ऑफ द बॉडी इज़ कंट्रोल्ड बाय द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी इज़ कंट्रोल्ड बाय द राइट साइड ऑफ द ब्रेन ये मैंने आपको बता दिया अच्छा अब असेंडिंग ट्रैक्स के नाम कैसे याद हो इतना मुश्किल लोगों ने कर दिया खैर अगर कोई भी ट्रैक का नाम आपको दिया जाता है ना तो आप ईजीली उसका नाम उसकी औरिजिनेशन और उसकी टर्मिनेशन साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हैं कि असेंडिंग ट्रैक है या डिसेंडिंग ट्रैक है अब पूछे कैसे कैसे देखें अगर वर्ड स्पाइनल ट्रै स्पाइनल कॉर्ड का वर्ड होगा स्पाइनो या स्पाइनल अगर ये वर्ड ट्रैक के नाम में पहले आ रहा है मतलब ये स्पाइनल कॉर्ड से शुरू हो रहा है और अगर जो चीज़ स्पाइनल कॉर्ड से शुरू हो रही है दैट मीन्स असेंड होगी असेंडिंग ट्रैक हो गया और अगर वर्ड स्पाइनल ट्रैक स्पाइनल या स्पाइनो बाद में आ रहा है ट्रैक के नाम में बाद में आ रहा है तो वो डिसेंडिंग ट्रैक होगा फॉर एग्जांपल मेरे सामने एक नाम है लेटरल स्पाइनो थैलेमिक ट्रैक अब ये जो लेटरल स्पाइनो थैलेमिक ट्रैक है ना ये स्पाइनो थैलेमिक ट्रैक में स्पाइनो का वर्ड पहले आया और थैलेमिक का वर्ड बाद में आया थैलेमिक कहाँ से निकला है वर्ड थैलेमस से निकला है मीन्स थैलेमस में टर्मिनेशन हो रही है और स्पाइनो स्पाइनल कॉर्ड से निकला है यानी स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेशन हो रही है मतलब ये असेंडिंग ट्रैक है ठीक है अब क्या हुआ इन्होंने इन्फॉर्मेशन को रिसीव किया स्पाइनल कॉर्ड में फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ने और ये थर्ड थैलेमस में ले गए एक बात याद रखिएगा जो ये लेटरल स्पाइनो थैलेमिक ट्रैक है ना ये पेन और टेम्परेचर के इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और जो पेन फाइबर्स होते हैं ये वाहिद फाइबर्स है दे दीज फाइबर्स आर द ओनली फाइबर्स 
which can ascend and descend as well okay why what is the reason why they are ascending and descending because they have to uh, they want the information uh, more fast okay इनको जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत जल्दी से चाहिए होती है जल्दी से उनको मोटर uh, इफेक्ट चाहिए होता है बिकॉज फॉर एग्जांपल आपका हाथ है आपका हाथ चूल्हे पे लग गया चूल्हा गरम था या आग जल रही थी उसमें आपका हाथ आ गया तो आपकी चीख निकलती है वो इसलिए निकलती है कि एकदम से फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन रैपिडली जाता है सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन को देता है जब सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन को देता है तो वो स्पाइनल कॉर्ड में असेंड भी करता है और डिसेंड भी करता है क्यों क्योंकि पेन हो रहा है ठीक है बाकी कोई ऐसा फाइबर नहीं है जो आपको इस तरह का रिस्पांस करे ठीक है अच्छा फिर है एंटीरियर स्पाइनोथेलेमिक ट्रैक ठीक है एंटीरियर स्पाइनोथेलेमिक ट्रैक ये भी असेंडिंग ट्रैक है हम बात असेंडिंग ट्रैक की करें तो ये स्पाइनल कॉर्ड से रिसीव करता है और थैलेमस में जाके एंड करता है इसमें क्रॉसिंग होती है अभी तक हमने पढ़ा लेटरल स्पाइनोथेलेमिक ट्रैक जिसमें डिकसेशन भी होती है और एंटीरियर स्पाइनोथेलेमिक ट्रैक जिसमें डिकसेशन होती है एंटीरियर स्पाइनोथेलेमिक ट्रैक का फंक्शन क्या है ये टच और प्रेशर की सेंसेशन को रिसीव करते हैं फिर आते हैं फेसिक्यूलस ग्रेसिलस ठीक है फेसिक्यूलस ग्रेसिलस क्या होते हैं उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ दोबारा इजी मेडिकल की बुक में डायग्राम में अगर आप जाएँ तो आप देख सकते हैं कि जो डाइग्राम है उसमें पोस्टीरियर साइड पर सल्कस के बराबर में दो एरियाज हैं ठीक है दो दो एरियाज हैं टोटल चार एरियाज हैं उस एरिया में ठीक है तो जो सल्कस के बिल्कुल लगकर जो दो एरियाज हैं उसका नाम है फेसिकुलस ग्रेसिलस और उसके लेटरल साइड पे जो है वो फेसिकुलर क्यूनियटस है ये पूरी डायग्राम अगर आपको याद हो गई इसमें सारे ट्रैक के मौजूद हैं अगर ये पूरी डायग्राम आपको याद हो गई बिलीव में आप ईजीली बगैर देखे डायग्राम बना सकते हैं ठीक है आपको डायग्राम बनाने आ गए उसकी लोकेशन बता सकते हैं आप उसका फंक्शन बता सकते हैं ठीक है अब फंक्शन याद करने का छोटा सा तरीका भी है ठीक है लेटरल स्पाइनोथेलेमिक ट्रैक का आसान है एंटीरियर स्पाइनोथेलेमिक का फंक्शन आसान है तो मैं बार 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 नहीं बता रहा फेसिक्यूलस ग्रेसिलस की बात करते हैं फेसिक्यूलस ग्रेसिलस सल्कस के बिल्कुल लगकर है मतलब सल अगर आप डायग्राम में देखें तो सल्कस के बिल्कुल बराबर में एक फेसिक्यूलस ग्रेसिलस है उसके बाद लेटरली क्यूनिएटस है लेकिन मीडियली अगर देखा जाए तो फेसिक्यूलस ग्रेसिलस है अब अगर हम देखें तो फेसिक्यूलस ग्रेसिलस कंट्रोल करता है लोअर लिम के फंक्शंस को ठीक है आप ये कैसे याद रखेंगे डायग्राम में अगर आप देखें तो फेसिकुलस ग्रेसिलस कहाँ है मीडियल साइड पर और अगर आप अपने पाँव यानी लोअर लिम्स और अपर लिम को देखें तो अपर लिम लेटरल साइड पे और मीडियली क्या है लोअर लिम तो लोअर लिम आपके फेसिकुलस ग्रेसिलस को कंट्रोल कर रहा है ठीक है फेसिकुलस ग्रेसिलस बेसिकली कंट्रोल जो हो रहा है वहाँ पर जो नर्व आ रही है वो लोअर लिम्स से आ रही है ये बात आपको क्लियर हो गई फेसिकुलस ग्रेसिलस के एरिया को ट्रैक ऑफ गॉल भी कहते हैं ठीक है ये इनमें जो मैंने आपको कहा था फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो डॉर्सल हॉर्न में एंड नहीं होता बल्कि डॉर्सल हॉर्न डॉर्सल रूट डॉर्सल हॉर्न डॉर्सल रूट के बाद डॉर्सल हॉर्न डॉर्सल हॉर्न से लेकर मेडुला ऑब्लोंगेटा में एंड होता है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन फिर सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन मेडुला ऑब्लोंगेटा में बनता है ठीक है ये बात आपने याद रखनी है अच्छा मेडुला ऑब्लोंगेटा में न्यूक्लियस ग्रेसिलस होता है ये हम मेडुला ऑब्लोंगेटा की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं तो आप देख लीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा न्यूक्लियस ग्रेसिलस अब ये वो वाला न्यूक्लियस नहीं होता न्यूक्लियस का मतलब अगर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में हम बात करें न्यूक्लियस की तो न्यूक्लियस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज तो वहाँ पर कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज होता है दिस इज़ नोन एज न्यूक्लियस ग्रेसिलस और वहाँ पर इन्फॉर्मेशन आती है फ्राम द लोअर ऑफ द लोअर लिम ठीक है फिर वहाँ से थेलेमस में जाके एंड हो जाता है ठीक है फिर बात करते हैं फेसिकुलस क्यूनिएटस की तो ये लेटरली लेटरली मौजूद है डायग्राम में तो लेटरली क्या मौजूद होते हैं अपर लिम या लोअर लिम अपर लिम तो अपर लिम की रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन को इसको ट्रैक ऑफ बर्डैक आल्सो कहते हैं ओ सॉरी ट्रैक ऑफ बर्डैक भी कहते हैं ठीक है और ये क्रॉस नहीं करते ठीक है अब फेसिकुलस क्यूनिएटस की बात करें तो क्यूनिएटस न्यूक्लियस क्यूनिएटस एक रीजन होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो एंड होता है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है फेसिकुलस ग्रेसिलस में भी और फेसिकुलस क्यूनिएटस के ट्रैक में भी ठीक है ये ट्रैक है ठीक है अच्छा फिर है पोस्टीरियर या फिर डॉर्सल स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक इसकी डायग्राम में आप देख लीजिएगा लोकेशन क्या है ठीक है ये मौजूद होते हैं पोस्टीरियर साइड पर और बिल्कुल कॉर्नर पर मौजूद होते हैं ठीक है जो कॉर्नर पे मौजूद होते हैं कॉर्नर से लगकर वो स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक है ठीक है और पोस्टीरियर साइड पे तो पोस्टीरियर अगर एंटीरियर साइड पे तो एंटीरियर ये आसान है 
अच्छा अब जो पोस्टीरियर वाले हैं ना ये क्रॉस नहीं करते मतलब इनमें डी कसेशन नहीं होती ये एक्सेप्शन केस है और ये एंड का होंगे एज द नेम इंडिकेट स्पाइनो सेरीबिलार ट्रैक तो ये सैरी बेलम में एंड होंगे ठीक है ये याद रखिएगा ये थैलेमस में एंड नहीं होते ये एंड होंगे सैरी बेलम में फिर बात करते हैं एंटीरियर स्पाइनो सैरी बेलार ट्रैक तो नाम से ही क्लियर है कि स्पाइनल कॉर्ड से शुरू होकर सैरी बेलम में एंड हो रहे हैं लेकिन ये डिकसेशन इनके अंदर होती है और इनके अंदर दो बार डिकसेशन होती है एक बार क्रॉस करते हैं फिर दोबारा ये क्रॉस करते हैं मिड ब्रेन में पहली बार जो क्रॉस करेंगे वो अपने स्पाइनल सेगमेंट में करेंगे दैट इज जैसे ही डॉर्सल रूट से डॉर्सल हॉर्न में आया वो उन्होंने डिकसेट किया यानी क्रॉस किया फिर ये जब मिड ब्रेन में जाते हैं तो दोबारा डिकसेशन होती है और फिर वो जाके सैरी बेलम में एंड होते हैं फिर दो और ट्रैक हैं वो आसान है स्पाइनो ऑलिवरी ट्रैक और स्पाइनो टेक्टल ट्रैक टेक्टम एक पार्ट है मिड ब्रेन में और ऑलिवरी न्यूक्लियस भी एक पार्ट है ब्रेन स्टेम में तो वो बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड से उस एरिया तक पहुंचने को स्पाइनो ऑलिवरी ट्रैक और स्पाइनो टेक्टल ट्रैक कहते हैं सॉरी स्पाइनो टेक्टल ट्रैक कहते हैं ठीक है और ये प्रोप्रियोसेप्टिव इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और जो विजुअल रिफ्लेक्सेस होते हैं उनको रिसीव करते हैं डिसेंडिंग ट्रैक की बात हम अगली वीडियो में करेंगे टिल देन गुड लक वर्क हार्ड स्टडी हार्ड एंड गुड लक बाय